<laughs> Sorry guys. Mga anak, pwede bang mag-film si Mama ng mapaya pa? <laughs> At ito po ang ating sobrang apupuging endorser. Char. Yeah, gusto ng gusto niya yung chin. Kenen, oh, Loli. Si Lolo talaga ang pogi-pogi. Welcome sa second segment. May segment talaga eh, no? Sa so second part ng video natin for today, which are the 11-11 worth it haul sa Lazada. So again, mga kabesi, it is Lazada's one day biggest sale sa kalupaan ng Pilipinas this coming 11-11. So you can start adding these products to your cart now and then check out kayo on 11-11 to get the discounts. Going to the second part of this uh, video, we will be talking about the home and the tech na mga products. So mag-start tayo muna guys sa tech kasi mas konti ito versus sa mga home. Kasi alam nyo na, yun nga, natatawa ko sa sarili ko minsan kasi napansin ko na nag-e-evolve yung haul ko. Nag-start ako ng puro makeup, naging skincare, care, naging tech, na ngayon puro houseware or kitchenware na yung mga hinohol ko. We share ko sa inyo isa sa pinaka-worth it bilhin. Dami sa inyo nag a ng update about this Monda na air fryer. And I think mainly because this is the cheapest air fryer na nakita ko online. And medyo malaki-laki siya ha compared dun sa isang nabili ng friend ko na same price pero mas maliit. May guide na rin kayo dito kung ilang minuto nyo siya i-air fry at kung anong temperature. And since air fryer nga siya, guys, hindi nyo kailangan ng oil sa kanya. When you open this, yan, maganda naman yung sukat niya. Saktong-sakto lang siguro for a family of 3 to 4, ganyan. So sa amin, okay na okay yung size niya. Trainer niya, ganyan. So dyan tutulo yung oil dito, ayan. Although, guys, sa advice ko kayo, pag mga hot dog, nuggets, french fries, okay lang. As in, as is, lagay nyo dyan, set nyo yung temperature, ayun na yon. Pero kung chicken yung ipapray nyo, I suggest na yun ng butter or olive oil. I-anuhan nyo siya ha. I-taw dito. I-coat nyo siya using yung mga brush na ganito. Kasi mas mabilis siyang maluto and mas masarap yung lasa niya. Since air fryer nga ito, mapapansin nyo na medyo dry ng kaunti. For example, yung hot dog. Juicy siya sa loob pero yung balat niya is dry, yung pinaka-outside. Tendency, hinahanap natin yung parang medyo swift siya sa outside na madulas because of the oil. Pero ayun nga eh, kasi since air fryer to, yun, hindi mo kailangan ng oil sa kanya. Pero pag mga chicken or yung mga fish, maganda. Lagyan nyo ng olive oil or butter yung fish or chicken or yung beef bago nyo i-air fry. And I also suggest guys, for example, nakalagay 10 minutes yung chicken. After 10 minutes, buksan nyo siya, pagtapos na, and then ibaliktad nyo yung chicken. Tapos, i-air fry nyo ulit siya kahit mga 5 minutes na lang. Kasi para mas masarap. Napatunayan namin siya yung, nung third try namin. Kasi yung second try namin, isa lang. So parang hindi namin ganun katype. So nung third try namin, nilagay namin ng butter or ng olive oil, yung chicken. Tapos binaliktad namin after 10 minutes. Ang sarap niya, promise. <laughs> for me lang naman mga kabesi ha. For the price of 1,700 pesos. And ngayon nasa 1,6 plus lang siya. For me, it really does the job of a regular air fryer. I like yung mga nabibili na mas mahal dito. It can also do the job. Of course, I cannot test pa kung gaano siya katagal or kung gaano siya katibay. Pero upon reading the reviews, I was happy. Kaya nga pinurchase ko siya kasi mataas yung rating niya. Tapos maganda yung mga reviews. And yun nga, hindi naman niya ako binigo. Maganda naman yung performance niya. At meron din naman siyang manual na nasa English. So for me, so far, thumbs up na thumbs up ako dito sa air fryer. Ito na-mention ko sa inyo na nag-low carb diet kami ni Papa B. So, ito yung ginagamit namin panggawa ng coli rice o kaya panggawa ng mga cabbage rice. Kasi nga, mas masarap yung shredded dahil parang kahit papano, similar siya sa texture ng rice. So, we bought this Chigo na food processor. This one is only 900 plus lang, this 1111. Pero nabili ko siya ng parang mga 1.3 or 1.4. So, meron siyang dalawang mode sa taas. So, yung mas malakas or yung mas mahina na type of shredder. Tapos, ayan, we always keep the blades clean. So, ganito yung tsura niya. Ayan. I have to warn you guys ha, matalas kung matalas talaga yung blades nito. Meron siya kasing kasama guys na extra blade pag bumili kayo. So, ganito siya nilalagay. Ayan. Tapos, may extra na silang blade na kasama which is good. And pwede ka rin bumili ng blade sa kanila. Tapos, mga kabesi, ayan, ilalagay mo lang to dito sa taas. So, magiging ganyan yung tsura niya. At, 
papasok mo lang to and then you just press it and iikot na siya. Sobrang good nito panggawa ng poly rice tsaka cabbage rice. And then if kailangan nyo nga na super fine ng mga ingredients, sobrang okay nito. Sa mga baby food, ginagamit nila to. Like for example, yung mga pang mash ng patatas or kung gusto nyo ng carrots na super nipis, okay siya. So hindi mo na kailangan mag-chop. Okay itry if naghahanap kayo ng mga kitchen appliances. And then mga kabesi, another na naka-on sale this coming 11-11 is itong sharp na electric oven. So, dalawang sizes na to may 23 at merong 42. So, yung binili ko is yung 42 liters. So, this is how it looks like actually guys. Malaki po siya. So, when you open this, ito siya sa loob. Maluwag talaga siya. So, dalawang layer ng pans ang kasha dito. Tapos, meron din siya yung pwede kayo mag, anong tawag dito, mag-roast ng chicken. Ayan, meron siya sa gilid. And as in, sobrang spacious niya at meron siyang mga kasamang ganito. So, ito isa is yung panghawak ng mga tray, ganyan. Meron din siyang one year na warranty. You can see yung temperature regulator. And then, meron dito yung function. Gusto mo bang mag-roast ng chicken? Gusto mo bang yung taas lang yung may heat or pati yung baba? And then, for the timer, guys, is ito naman. Hanggang 60 minutes, pwede kayong mag-bake. And if gusto mo mag-bake or magluto na parang hobby mo lang, guys, definitely okay yung mga ganitong oven. And if you're also starting a small pastry business, actually, pwedeng-pwede siya. Like yung mga small batches. Almost 6,000 ko ito nabili kasama yung shipping, but ngayon, nasa 4,900 pesos lang siya. So, another product that I will include in this haul, ito, kadarating lang niya, kaya hindi ko siya nasama doon sa una, but when I saw this, this is very nice, and wala pang 1,000 pesos itong kitchen set. At ayan po, um, di po kasama yung mga pusa nung diniliver, pero excuse me po ah, milky girl, baka naman po, excuse me po. Going back to this set guys, so again, this one is less than 1,000 pesos, and ang dami niyang kasama sa set. So, meron silang yung pang soup, meron siyang pang kuha ng pansit at spaghetti, o diba? Ang galing-galing ko mag-describe, and I like this spatula kasi matigas siya. What I love about this the most is that wooden handle siya guys, and legit yung pagka-wooden niya, hindi yung Uh, ordinary yung wood yung ginamit. And meron na rin siyang butas sa ilalim para if ever na balak nyo siyang isabit or what. Next expectation versus reality guys is itong mga baking uh, wares na ito. So, kung namimili kayo kung alin sa dalawa yung bibili nyo, yung 13-piece set or ito, I'd rather go with the 13-piece set kasi mas kompleto yon Pero kung marami naman na kayong kitchen tools at di nyo na kailangan, at yung specific lang pang bake yung mga kailangan nyo, you can try this one. Kasi silicone din tong mga to. Ang maganda sa spatula nito guys, hindi siya yung sobrang lambot. May mga spatula na sobrang chararap na yung makuha or masimot yung cream dahil sobrang lambot. Pero ito, may bigat siya dito. So, hindi siya ganun basta-basta ng yuyupi. So, i-scrape mo talaga yung mga dapat mong i-scrape sa kanya. Next mga kabesi, and most probably nakita nyo na to sa aking Instagram story. Ito yung expectation niya, and marami siyang designs and decor. And this one is legit from a last mall store. So, talagang authentic yung makukuha yung uh, power bank, which is itong Yao Bao na mini power bank. This one has a capacity na 10,000 mAh, and nakakatatlo hanggang apat na charge ako dito pag kung halimbawang wala ako sa bahay at hindi ako makapag-charge. Ang maganda rin sa kanya, guys, ang tagal talaga niyang maloba. Ang pinaka nagustuhan ko dito, guys, is that it's very handy kasi ang liit lang niya. Kasyang-kasya siya sa kamay ko. And dalawa din yung port niya. So, pwedeng simultaneous na dalawa yung nag-charge. And this one is less than 500 pesos and nakasale pa sila. Madami ng power bank na binili ko this quarantine dahil nga medyo napaparaning ako pag nag-brown out or nagka-emergency para marami kaming power supply. Next recommendation ko sa inyo, mga kabesi, ay itong hair straightener plus brush. So, kung naalala nyo, di ba, ang hair do ko before is parang uh, pusit. So, maiksi siya, tapos may mga buntot-buntot. So, I cut my hair. Naging problema ko nung kinat yung hair ko is patikwas din siya. So, what I do is that pag medyo patuyo na yung hair ko, naglalagay ko ng hair serum, at saka ko siya sinusuklayan gamit yung hair straightener na blower. So, this one is so affordable, guys! As in, wala pa siyang 400 pesos. And sobrang effective niya. As you can see naman in the video, is pinakita ko sa inyo yung before and after niya. Very functional at mataas yung rating niya. This one retails for 322 pesos only. And I could say na this is really worth buying if you want blower and hair straightener in one. Another favorite product ko guys from this haul is etong hair blower na to. Number one because it's cheaper than the first one na nabili ko. Hindi ko maalala, Chi King ba yung brand nung una kong nabili? And that one is around... 
700 pesos ko siya nabili ata. But this one is only 399 pesos and naka-sale pa siya ngayon. Meron din siyang mouth na detachable para if you want na concentrated yung uh, labas ng hangin or if you want na talagang pang blower lang. Like kunyari pang, pang tuyo ng pinaligo ang pusa. Sobrang okay niya. Yung quality niya hindi siya mukhang puchuk. Maganda yung quality niya to be honest. Another favorite product guys is talking about projector. Kasi nga meron kaming tinata yung business nila Papa B and uh, syempre kapag may meeting yung mga staff and all. So we decided to purchase a projector and this one is a smart projector. Meron siyang bluetooth speaker na kasama and wireless din siya. Tapos what's good here is ang dami niyang port. And pwede nga siyang like Android something ganyan. So this is the brand Ipason. Hindi ko alam kung Ipason or Ipason yung basa sa kanya. I got this one for 5,799 pesos but they are currently on sale. And what I love about this is that it's meron siyang 5,000 na lumens which is mataas compared sa ibang projector. Other projectors na nakikita ko na medyo nasa same price range is around 2,500. This one is 5,000 and nung ginamit namin siya, Besh, sobrang crisp niya. And even if may konting sunlight, maliwanag pa din yung projector. Kita pa din siya. Lalo na kapag patay ang ilaw, Besh. As in, waging wagi itong projector na to. If naghahanap kayo ng projector na pwede yung gamitin sa office or kunyari kung may family room kayo and you want to buy projector, sobrang worth the money siya. sobrang love na love ko. So, I bought the MacDodo na lightning cable. So, this one is 3.0 Qualcomm. So, fast charging talaga siya. Legit. Ginagamit ko siya for my iPhone. At bubali rin ako ng Type-C para dun sa Realme ko na uh, company phone. So, kasi naka L-Type na talaga. So, very comfortable kapag ginagamit mo yung phone mo. And hindi ka mag-worry na baka masira yung wire or anything. Lalo na ang mahal-mahal pa naman ng wire ng iPhone, di ba? So, sobrang affordable niya. 100 plus lang siya. Quality kong quality plus meron pa siyang box. So, talagang winner na winner. Another, guys, na must have that you purchase, especially if you love shopping online, dalawa yung options na ibibigay ko sa inyo. Number one, you can buy this manual paper shredder. The good thing about this one is A4 yung kasyang papel sa kanya. Meron kami yung automated, pero syempre, pang office naman gagamitin yun. So, hindi ko na magagamitin sa bahay. So, ang binili ko sa bahay is manual lang. Especially, marami kaming mga documents and all. Tapos, yung mga waybills ko, sinisira ako. Dati, ginugupit pa namin. Pero ngayon, para mas madali, sinishred ko na lang siya. O kaya naman, ang ginagawa ko is, meron akong biniling self-inking stamp. Which is, they call privacy stamp. So, you can see in the video, dalawang klase yung binili ko. Both of them work. It's just that cheaper lang yung isa. Late ko na siya nakita, so tinry ko din para at least nag-isa kami ni Billy, diba? Magandang bumili kayo ng stamp o kaya nitong paper shredder para yung mga private information, especially yung mga, ano mo yun, lalo na kunyari may mga contracts kayo o kaya naman yung mga address nyo, ganyan, kasi minsan ginagamit siya for scamming or whatsoever, so delikado. Alam na sa panahon ngayon, diba, we have to be extra careful, kaya... Ayan, be careful kung kanino nyo binibigay yung mga private details nyo. Next product natin mga kabesi is etong me photo na tripod. So sa mga naghahanap sa inyo ng vlogging tripod na kaya hanggang mga Canon G7X Mark II, yung mga ganong klaseng camera, kaya-kaya niya hawakan. And the good thing is selfie stick din siya. Pwede nyo siyang attach siya ng... Um, yung mount for the cell phone pero pwede rin na direct ang camera na and the good thing is selfie stick nga siya so kung nagbablog ka diba, mas malayo, mas maganda na kikita yung background mo like where you are very useful siya and sturdy siya guys in fairness sa kanya and I got this one for 800 plus pesos meron na rin siya kasamang clicker so for example kung cell phone yung gamit mong pang vlog pwede mong gamitin yun and last but not the least guys dito sa haul na to which is sobrang love na love ko is bumili ako ng laptop case from Basay Use. Ang ganda ng quality ng laptop case na to. Kasi naawa ko sa laptop ko dahil yung laptop ko basta busalsal na lang sa bag. Got it for less than 1,000 pesos. And guys, ang ganda nung tela niya. Merong white at meron ding black. So I chose the white one. And marami siyang socket where you can put the charger, 
memory card reader mo, kung ano mang tech stuff ng laptop na kailangan mo. And this one is only less than 500 pesos. I got it for 460 pesos lang. So, dalawang klase ito. Meron silang 13 inch at meron silang 16 inch, of course, depending on the size of your laptop. Yan yung mga current tech stuff na i recommend ko sa inyo. Pero, if you wanna know more tech stuff, like yung mga bavi na mga charger, etc., you can watch all my previous vlogs as in, ilalagay ko dyan sa i-button. Gagawa ko ng playlist para if may mga hindi ako na-mention dito na na-feature ko na sa mga old videos, you can check that out. Kasi marami pa, as in, ang dami pang magandang magandang tech na worth buying. Let's talk about mga home stuff and I know a lot of you is very, very interested dito. And the first product that I have here is this very nice vanity mirror. So, dimmable yung light niya. And what's good is that yung size niya is sobrang perfect for filming videos. Kasi I know, di ba, um, meron tayong mga vanity mirror na maliliit. And sometimes, medyo mahirap din yung stand mirror. So, ito yung perfect size na ginagamit ko pa nag-vlog ako. And what I love about this mirror is natitilt ko siya. At pwede ko siyang lagyan ng ilaw. For example, gabi ako nag-film, kailangan ko ng additional ilaw, nagagamit ko talaga siya. If you love making beauty videos, ganyan, go on guys. Get this mirror. Sobrang nice nung vanity mirror na to, promise. Another house stuff, guys, na i-recommend ko sa inyo is itong double world na mag. I can't stop raving about this mag kasi ang ganda-ganda nyo talaga. And I was lucky because nakahanap ako ng nag-ship nito na maganda yung pagkakapak. Ah, kasi mamaya dumating sa akin, ba Basag-basag na. So, nanghihinayang naman ako. Lucky me, nakahanap ako ng maganda yung pagkakapak. And this double hold mag comes in three sizes. May 250, 350, and 450 ml. So, yung pinili ko is yung 350 ml. And we, Billy and I have been using this for months na. And even if maglagay kami ng kumukulong tubig, just yun yung talagang kakakululang. Hindi siya nag-crack or anything. So, technically, the quality of this mug na natry namin is good. If you are on a budget to purchase a real cabinet or shoe cabinet, you can opt to try this six pieces na shoe box cabinet. Madali siyang i-assemble. Meron ako before yung literal na sobrang plastic nung case and ang hirap i-assemble but this one sobrang okay niya. So I purchased dalawang sets and lahat ng pinili ko is white. This one is for the office kasi sabi ko sa office namin, we're gonna do best practice. Sa Korea kasi guys, sa Japan, pagpasok mo sa workplace, you have to change your shoes, ba? So ganun yung pa-practice namin sa office namin. Magpo-provide kami ng mga slip-on na mga sandals sa kanila. Yun yung gagamitin nila sa loob ng office. And then, they leave their shoes or their slippers outside. Kung naghahanap kayo ng mga shoe storage or pwede nyo siya actually store ng kung ano mang gamit, skincare or what na gusto nyo, Go on mga kabesi. Definitely try this one. Next mga kabesi is itong mga sobrang cute na plato. I'm very curious. Anong itsura niya in person? So this is the expectation. I have here yung carrot and strawberry na mga plato. And since nga nagawa na yung drawer namin ni Dili, dun ko siya pinapatong. Kasi nga, for example, pagdating namin galing bahay, may mga barya kami, etc. Dun namin nilalagay. Tapos in-sprayan namin ng alcohol or any disinfectant doon. And another thing that I like is yung strawberry naman. Which is so cute. Actually, plato. Like, legit plato talaga siya. Pero ginawa namin siyang parang decor na. So, ayan yung expectation and reality as you can see in the video. It's really, really nice. And ang ganda ng color niya in person. Next mga kabesi is another plate. Ito naman ay geometric plate. I use this for decor then as well. Pwede mo siyang gamitin magkakapatong yung design. But you can also use it mga kabesi ng paghihiwalay-hiwalay. Maganda tong patungan ng mga accessories or anything jewelries, ganyan. If type mo, pwede-pwede beshe wap. Walang pipigil sa'yo. Another favorite purchase ko guys. I never thought I'd be this happy purchasing a doormat. Ang gaganda ng design. I think you could see in the video, my cats, may apat na cats, may corgi. At ang bilis nila mag-ship. In fairness sa kanila ha, favorite ko dyan yung corgi na may welcome. Kasi sobrang cute lang niya. Ayun, pwede kayong pumili. May iba-iba talagang design. And sa cat house, I made sure na syempre cats yung design. And then even sa office namin na napaka-fancy na nung color niya, Ganyan din yung itsura ng mga rugs namin sa office. So, I bought a table cover. And ito yung design is si Sailor Moon. I got this for 399 pesos. Hindi ganun kakapal yung tela niya. Pero if gagamitin mo siya as decor, as part of the aesthetic, it's super nice. Especially if you love Sailor Moon. iba ibang design siya. Meron pa siyang mga parang pom-pom sa ilalim. <laughs> Since nagpagawa ako ng drawer sa Vanity Station Philippines, wala siyang divider sa loob. So, instead of buying a lot of basket, what I did is I searched for a divider. Kasi I used to use yung divider na yung kinakabit na ginaganon. Pero hindi kasi siya ganun ka-sturdy. So, I found these dividers and we use this to separate yung mga iba't ibang items sa loob ng drawer namin ni Billy. I got this one for 135 pesos each and ang maganda sa kanya, retractable 
at sturdy siya, bes. Tsaka mahaba-haba din ang kaya niyang i-cover. Kaya sabi ko, sobrang waging-wagi nito, especially sa mga mahilig mag-organize or kunyari sa mga damit nyo, ihiwalay nyo yung underwear sa bra, sa medyas, you can use this. Bili kayo ng dalawa. Padi-divide nyo na siya. Next, mga kabesi, ito naman na influensya na ko po po ni Ashley, ya? Yeah? Kasi mahilig din talaga akong magkape. So, si Billy, kapag nandito, ginagamit niya yung coffee machine. Pero sometimes, kasi marunong gumawa. Sobrang sarap na nung kape namin simula today. So, kung yung iba, diba, drip coffee yung ginagawa. Yung kami, French press yung ginagawa ko sa kanya. Ang laki ng capacity nitong French press na to, 600 ml siya. So, dalawang cups kagan magagawa mo. If 300 ml yung iniinom mo na kape. So, pang dalawahan kagad siya. Next, mga kabesi, is, um, of course, usapang vacuum. Again, I'm gonna include this video here again because yung vacuum ng Xiaomi after 2 months of using it, guys, sobrang worth it niya. Ito yung expectation niya. Eh, nakapakita ko na to sa dating video. And the reality is, Sobrang legit niya. I mean, talagang nakukuha niya yung mga kasuluk-sulukan. Inakabitan ko lang siya nung pa-additional mouthpiece niya. And sobrang okay niya talaga. And ang tagal nung battery, besh, at type C na siya. Dekalidad na itong vacuum na to. And it comes in two colors, white and black. So, ginagamit ni Billy yung black sa kotse. And then, yung white is nandito sa bahay. So, ginagamit ko siya pang sofa, pang kama, etc. Ganyan. And talking about vacuum, hindi tayo matitigil sa vacuum. Kung naaalala nyo, meron ako finiture na vacuum before, which is nasa 400 pesos din. Pero maliit lang siya Yung handheld na ginaganon May nakita akong vacuum And I purchased this also Kasi ginagamit ko siya sa keyboard din ng laptop Tsaka ng computer sa warehouse Ang ganda niya kasi ang lakas ng suction niya Versus dun sa handheld na yung may paganong hawakan Mas maganda guys Yung suction nitong sa Baseus This one is around 500 pesos Pero in terms of quality Mas gusto ko to And for me kung naghahanap kayo ng maliit na vacuum Na gagamitin nyo lang sa table Or mga sulok-sulok Beshi Wap, sobrang okay na itong vacuum na to. As in, no joke, the higup is real. Park Sojun is shaking. Charot. <laughs> mga kabesis, bumili ako ng alarm clock. Actually, hindi talaga siya for alarm clock kasi minsan gigising ako. Hindi ko alam anong petsa nakakaloka. <laughs> so, bumili ako nitong wood design. Hindi siya talaga wood na wood ha. Pero yung design niya is wood. It's an alarm clock and meron siyang voice command. Nakalagay din guys yung petsa. Yun talaga yung priority ko eh. Mandami kasing ganito na oras lang yung pinapakita. Ito may petsa. So, hindi ko na makakalimutan kung anong petsa today. Next, mga kabesi na purchase ko is itong alcohol dispenser na to. So, the reason why I bought this one is that it's very compact and handy. Kasya siya sa bulsa ko. Kasi diba yung mga pa-cylinder yung shape? Medyo bulky siya ng konti. This one is very handy kasi nga yung shape niya is medyo pa-flat. Refillable siya. Andami kasing magagandang alcohol na flat sa market, pero hindi mo siya ma-refill. Ito kasi, refillable siya. And meron ako yung maliit na embudo. Taray, tagal na tagal embudo. And nire-refill ako lang siya ng alcohol pag ubos ko na siya. Okay, next reco mga kabesi, ito. Very important to, lalo na sa mga taong mahilig sa mga color drinks. As much as you love color drinks, dapat mahal ninyo ring uminom ng tubig. So, I encourage you na in a day, mga around 2 to 3 liters a day ang i-intake nyo. Except if you have cardiac or any renal condition na kailangan nyo mag-restrict ng fluid or may sinabi sa inyo yung doktor. Kasi hindi kayo pwede mag-fluid overload sa katawan. Pumili kami ng jug na to sa bahay para ma-monitor namin yung fluid intake namin. Hindi naman namin pinupuno hanggang 3.78 liters, besh. Hanggang 2.5 to 3 liters yung pinupuno namin. Para at the end of the day, we are assured na, okay, nakaubos kami ng 2.5 liters a day and that's good for our kidneys. Minsan kasi di ba mahirap itrack? So kami, ganun talaga. Kaya tag-iisa, meron kami. Meron si Papa, meron ako, meron si Billy. And hindi na namin siya nilalagay sa ref. So lagay lang kami ng lagay ng yelo hanggang matunaw siya. And then yun yung iinumin namin para fresh at malamig pa din yung tubig. Next rec ko mga kabesi is this spray bottle. Super useful niya. Kapag halimbawa magdi-disinfect ka ng mga table, lalo na sa amin, ba diba, sa office, ganyan, sa milk tea shop namin, talagang we make sure guys na malinis, na malinis talaga yung table namin na na-disinfect well namin sila. So, maraming store na nagbibenta nito na kamukhang kamukha, pero in terms of quality, iba. And itong na-purchase ko nito, it's my third time purchasing sa store na yan. And the quality is the same nung first kong binili. Maganda yung quality nila. In which, ang lakas talaga nung bugat. Worth it siya. Lalo na kung mga halaman din. Mag-spray kayo ng halaman. Diba? Dilig-dilig ganyan. Pwedeng-pwede. Pero mostly, ginagamit namin siya to disinfect dahil maganda yung bugat niya. Next recommendation, mga kabesi, na sobrang tuwang-tuwa ko is itong automated na garbage can. So, may sensor siya. Diba? Ang taray. Open sesame ang iyong ano, basura. And then, the reason why I purchased this is that 
natuwa ako sa kanya dahil de battery lang siya although I hope magkaroon nito ng rechargeable para hindi na magbabattery <laughs> mas gusto ko yung mga rechargeable na lang by the way guys yung mga ganitong garbage can bagay lang to sa mga maliliit na rooms mga kwarto lang papel-papel sobrang okay siya and if may mga private information yung papel huwag nyong kalimutang ishred siya next mga kabesi ito uh, kung naalala nyo nag feature ako nitong comforter na to sa isang vlog and nabili ko yung comforter na yon ng 1,000 pesos sa isang vlog so Sabi kong ganyan, para may palitan kami, bumili ako ng dalawa pang comforter. Nakahanap ako ng store na nagbebenta ng mas murang comforter. The duvet feeling lang siya, guys. And this one is only 800 pesos. Mas maganda yung quality niya kaysa dun sa isa kong nabili. 800 pesos lang siya. Alam niyo yung mga comforter ng mga 4-star, 5-star hotel. Ganun yung quality niya. Sobrang madulas. And ginagawa namin, pinapasok namin siya sa duvet cover. At speaking of bed sheets and duvet cover, sa mga nagbabakasyon abroad dyan, or kahit dito sa Philippines, yung mga 4 5 star hotel dyan, yung mga bed sheet nila, na alam niyo, parang may stripe ng white na may pagka-silk, etc. Meron ako nakita na 4-in-1, which is yung current na ginagamit namin ni Billy ngayon, na sobrang high quality hotel level talaga siya. 4-in-1 siya, may kumot, may dalawang pillowcase, and yung comforter, yung pang cover ng comforter, magkakasama na sila. Promise guys, ang ganda ng bed sheet na to. So yeah, mga kabesi, if gusto mong pang malaman yung iba pang mga worth trying products that you could get sa Lazada, you can watch my other videos. Ayan po sila. Yung mga expectation versus reality na mga videos natin. So you can start adding them to your cart now. And you can check out on November 11 to get the massive discount free shipping vouchers. So ayan mga kabesi ang ating video for today. Thank you so much for watching. Sana ay nakahelp tong video na to sa inyo to decide ano yung mga worth trying products for Lazada 1111. Again, this video has a part 1 which contains the fashion and beauty section. So, ito yung part 2 which is home and tech stuff. So, ayan. Thank you so much mga kabesi and I'll see you on my next video. God bless us all guys! And...